Amém. Ja. Ja. Ja, du sagst mir eine Hewan. Amen. Leonenom him sana sana. Tuta simamia juu ya maandiko matakatifu funua Amos Amos sula ya tano ukurasa 1922 hivi nami nasoma Amos tano Amos tano mstari wa kumi na nane ukurasa wa 1922 nasoma ole wenu ninyi mnao itamani siku ya Bwana kwani kuitamani kwani kuitamani siku ya Bwana nikiza wala sio nduru kwa nini uitamani tunaulizwa hapa neno hili ni muhimu kwa ajili ya siku za mwisho Alangine tumelisoma tu hivi hivi. Turudia hapo mstari wa 18. Ole wenu, ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwa kuitamani, kwani kuitamani siku ya Bwana? Ni giza wala sio nulu. Siku hiyo utaitamanije ni siku ya giza? Haitakuwa nuru kama hivi unavyoona jua kama itakuwa mchana lazima jua lifunikwe lazima tu Usali wa tisa ni kama mtu siku hiyo ni kama mtu aliyemkimbia kim, simba akakutana na dubu au aliingia katika nyumba akawegemeza mkono wake ukutani nyoka akamuuma tutasimama hapo yani uta kwa umeondoka duniani unaikimbia dunia unasema ni dunia imeharibika ngumu tena unaenda kukutana na jehanam yule mama mtoto unhurumi mpeziwa peziwa mara moja ya Tunaendelea Ni kama mtu anayemkimbia simba akakutana na dubu unaikimbia dunia na dunia hukushinda dhambi na dunia hukuishinda unakomea kwenye jehanamu Unatoka kwenye dunia ya tabu na maumivu unaishia kuhukumiwa tena. Kwa hiyo sio siku ya furaha. Ila ni siku ya furaha kwa wachache ambao mtawazungumza leo. Mstari wa 20. Siku ya je, siku ya Bwana hatakuwa haitakuwa giza wala si nuru. Naam yenye giza sana wala haina mwanga siku hiyo tulinganisha na giza gani hebu rukia mstari wa saba sura ya sita e, mstari wa tatu soma ninyi mnaoiweka mbali siku hiyo mbaya wanaosema tunaendelea kuishi duniani tunapanga mipango ya baadaye tunajijengea maisha ya mbele sasa watu kama hao Mungu anasema hivi ninyi mnao iweka mbali siku hiyo mbaya na kulileta karibu kao la udhalimu ninyi mnao lala juu ya vitanda vyenye pembe na kuchinyoosha juu yake ya semadari yenu 
Nenye mnaokula wana kondo na kundi wa kundi na ndama walionona sikiliza mwisho wa hayo tayari mwisho wa stare hizo tayari waliona macho sasa wanajijengea ufalume wa Mungu Ebu funua hiyo sura ya nane Amos hiyo hiyo Soma mstari wa tisa Neno linasema Tena itakuwa siku hiyo Asema mungu Nitalifanya jua litue Wakati wa adhuhuli Nami nitaitia nchigiza Wakati wa nulu Ya mchana Nami nitazigeuza Siku kuu zenu kuwa maombolezo Na nyimbo zenu sote Takuwa kilio Nami nitatia nguo Za magunia katika viuno vienu Na upaa katika kichwa Katika kila kichwa Nami nitafanya haya Kuwa kama maombolezo Kwa ajili ya Mwana wapeke Na mwisho wake kama siku Ya uchungu Amina Sasa tega sigio Uimbe pamoja Nami halafu tunaendelea kukukumbusha Siku tofauti Sio ya kuhubiri Siku ya leo ni ya kukumbusha Kukumbushwa Sio kuhubiriwa, kuhubiriwa na muhubiri mtu halijui neno Ili aliamini Lakini panangiri ya kukumbusha Kama umejisa hau Utalimba wimbo hupa moja nami Mwana mungu na shanga kavisa Nikitaza makama ulivyo Nyotanguru Movitu vingi vyote Viumbwa vyo Kwa uwezo wako Waha yangu Nai Nasikia sauti ya wanawake tu Wanaume kimia Jinsi wewe Ulivyo mku Roho yangu na ikuimbie Yesu yes, mwokozi Yesu mwoko Naam Sasa nina kukumbushe uleo ya sahau Nina kusogeza karibu na matumaini yo yako Ambayo ya nakufanya uende kanisani Kwa wengi tunajua kwamba tunaenda kanisani Tukasidize maneno ya mungu, maonyo ya mungu ya nisaidie Maneno ya kunifaliji, nisimame Dio namuna hivyo tena, ni lazima ni, ni heshimu siku ya, ku, ya kumuabudu mungu ni ya kumuabudu mungu Sio siku ya kufanya kazi Ni siku ya kumuheshimu mungu na kupa siku zote saba mpe moja Tangu mezitafuta hizo pesa hazijak kamilika tu jibu bado basi itakuwa bado siku zote utazikusanya zizi pesa zinafanya hivi huku zinakwenda sasa zinaelekea shimoni zinakuita tu jo 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 wewe unafuata tu tena zinakuwa tamu na ladha safi jo utastukia Uh, naishi hapo Dogo zako wakubwa wako wana vifagia Suri wawekea Wanakuja ndugu zako wana gombana mpaka wanaenda kwa wachawi Dio hayo li mutu anayataka ayo Yanamalizikia shimoni Unalisha wengine, we umebaki wa kuachwa kwa mungu, huna akiba, huna sadaka, huko za kutosha, yotu ulilundika duniani, 
unakuwa maskini milele na milele juu huna nyumba nzuri sababu pato lako linajulikana kwa Mungu siseme haya muweze sikulola ni kuombe sadaka zako ngo sisitushwe na hali hiyo ya fedha I'm very far away niko mbali kabisa nikukiona na hubiri habari ya sadaka ujue wewe na kutakia mema kwa sababu huendi unaziabudu uko tayari kuua mtu uchukue uko tayari tukukata kata binadamu ili umnyang'anye pesa ujue umemnyang'anya kifo ya tabaki hai kama ameokoka naenda kwa Mungu wewe unatupo moja kwa moja na fedha hizo zitakuwa za nani kwa hivyo ukisikia mchungaji anahubiri habari ya sadaka shukuru sababu shetani ameshika hapo ameshikilia hapo akunyang'anya ufalme tutoe hatu likuwa na fulaha tayari na inama hawa nao wana they are after money kazi yao kutafuta pesa tu hawa ujui anakutakia uende pazuri ujui maana kila utakacho kitoa kinaandikwa juu hakipotei kwa hiyo anakutakia utakapopa juu ukute sehemu yako hata malaika watasujudu kuliko ukute matofali tu haijajengwa hata nyumba kwa sababu kila mmoja atakaa nyumba ambayo sadaka yako ulitoa duniani utakaa nyumba mwingine utakaa holela hiyo haipo kila mmoja na nyumba yake nyumba yako ni hiyo fulani mimi nipo hapa mpeleke barabara fulani chumba nyumba yake iko pahali pale inaitwa namba fulani mpeleke ndio kazi za malaika ma million na billion na trillions ya malaika kazi yao atakupeleka nyumba yako ni ingia utaingia mara nyingine na giza tu kuliko utokea ni peupe giza mbona ni giza wao usiniulize ulibana duniani shauri yako milele na milele utakaa gizani utatoka nje ndio adhabu iliyowekwa kule juu kuna huzuni ya juu huzuni ya duniani kule haiko lakini iko adhabu adhabu kuwapa wale ambao hawakujali iko adhabu utashangaa na adhabu ya kule duniani haipo na adhabu ya hapa pinguni haiko bibili nasema hivi unapenda niseme wengine wataokoka tu kwa moto means tabu zote watazipokea watazi kulia na kusaga meno milele milele Ume, umeepuka moto tu lakini huzuni za kule ambazo ni za aina yake utaambiwa tu pesa yako haikutosha kuweka umeme au kuleta mwanga wa Mungu uingie ndani lazima kuulipia kwa hiyo fedha yako duniani kaa chumba hiki bila plasta wala langi chini hakuna sakafu ili komea hapa sadaka yako duniani ulikuwa mnyimifu sasa ule ushibe upate plot duniani na vitamin ujiweke upate kujenga majengo yako duniani hukumuelewa Mungu lakini alikuwa anakutakia memu wana nyumba juu ndio maana akamtuma mwanaye ahubiri hivi jiwekeni akiba zenu mbinguni kule hakuna wezi maana yake ukiweka duniani siku moja utavamiwa na, ma, na mapanga pamoja unanyang'anywa kila kitu hukuweka ndani ya nyumba pesa yako vitu vinachukuliwa vyote unazikokota ulizoziweka benki unaanza kununua vipya ili Mungu akufundishe Mungu akufundishe ukimpa Mungu nimekupa moyo wangu Mungu na mali yangu maana yake ni hilo kwamba ulivyo navyo sio vyako umempa Mungu maisha yako na mali yako maana yake vyote ni vyake Siku moja utadai Mungu akuonge tajiri ya kuongeze mshahara utamsumbua mchungaji wa kipesile hapa ni 
niombe ni pande mshahara tangu nianze kazi miaka 85 sijapanda umesa hao anayeweza kumfanya tajiri amkomvisi akupandishe ni Mungu umesa hao wewe unadai tu kwa makaratasi na kutisha na kutisha na kutisha lakini umesahau mtu ambaye ni muhimu wa kumconvince tajiri yako akuongeze umesahau hivyo tu kumgusa Mungu ni hivyo nataka nimshuhudie mtu mmoja alivyofanya mtu huyo ni huyu anayekuhubiri ukinipeleka kwenye kujivuna sijui ukinipeleka katika hali ya kujisifu sijui ninalojua kujisifu kwangu ni kwa Kristo maana Biblia yote ni ushuhuda hii yote ni ushuhuda kwa walio kwa kiandika na kuandikwa kwa hiyo hawakujivuna lakini wanashuhudia walivyofanya mbele ya Mungu na Mungu alivyofanya mbele yao kwa kusudi Bwana aliniita mwaka 1946 mwaka mwezi wa sita tarehe kumi saa tatu usiku tunakula nisikilize ninakuja kwa haya ya maandiko na pale pale Bwana akanibadilisha Shuhuda wangu kwa Mungu ndio ninajua na usikiliza siweki la kwangu wala kujidai maana kinywa hiki kitasema sauti hii ni wakati wa hukumu ya Mungu nitasema ulidanganya nisikilize moyo wangu ukavutwa mno bado ninasoma kuna shule moja kule kwetu inaitwa Bwiru wanasoma huko na nikapewa huduma hapo hapo kifupi kifupi wamishionari waliokuwa na vipindi vya dini waliniachia ikawa kipindi cha dini na ninakwenda kwenye ibada ya wanafunzi wenzangu kuwahubiri habari njema nina wito mkubwa uliowekwa na Mungu mwenyewe na hata walimu wakaniamini wakanipenda mno tuona na kuelekea baada ya shule atakaye mchokoza hivi vini adhabu fimbo sita kwa hiyo wanafunzi wote waliniheshimu sikuona kwamba nimetunukiwa taji hiyo no nilijua nimepewa mzigo zaidi nilikuwa maisha hayo 46 Wakalubaina saba, albana nane, albana tisa nikamaliza po guilu. Wakati huo nina, nikisimama machozi ya na nitoka, haleluya, na shukuru. Ninasema kama nilienda chuo. Na kimbia mpaka barabara inarudi huku nazungumza nikijua asiposikiliza mtu miti majani nayo kanyaga yanasikiliza yatasimama siku ya mwisho kutaja hayo ndio atakayomshuhudia mtu unajua kuna habari una habari kwamba miti iliyo kando kando na uwanja wako itakushuhudia makosa unayoyafanya maana ina macho ina uhai miti itazungumza siri yako yote ulioifanya utashuhudiwa na vitu vya kutisha ambavyo hukudhani kwamba watakuwa mashahidi haleluya nikajua neno moja tu nikaingia chuo cha wakoloni wazungu hatuna mawazo hata ya kujitawala hayapo hata kuota kajani kwa kujitawala hakako nikajua nilivyoona huko juu hakuna kujengewa nyumba bule kama hapa tunavyohubiri usipofanya kazi hata kula usile usisumbue majirani wala ndugu zako kwa ndo unangoja sehemu karibu wanaivisha wewe unapiga una hodi ni dhambi ambayo Mungu hatakusahau milele na milele usile
kazi ya kudoea naona miguu na mikono hey hello ni dhambi kubwa mno ndio maana Yesu alisisitiza alisema asiyefanya kazi pula asile <tos> wewe unakuwa chabule mradi tu unajua hiki ni chakula cha mjomba hapa ni kwa shangazi mama mdogo kwa bibi ni kosa Pasa makipesi anajua kule hata nimewajaribu hata tukiwa kwa ni kwenye treni na sangwe zangu hapo nafungua nachukua nimekaa na mzungu hapo ukimpa achukue achukue kama mimi ninachukua sisi hali yetu ye yeah, anasema no i can't no please tafadhali chukua no anatoka na kutoka pale nimekosana kumlazimisha kula kama unapenda uuliza wa jirani yake kwa nini amekataa kwa sababu hakukitumikia kwa jasho lake hawezi kula dugu yatakayosimama siku ya mwisho ni yale tusiyojua ni makosa ndio hayo yatakupeleka moto moto ule si mchezo si ule unaochoma moto miti au majani au milima ni moto mwingine huo ni mwekundu moto ule ni mweusi halafu una macho na una uhai unazungumza ndio utaona moto wa kutisha wa heka heka ndio akauchagua Mungu akauumba Mungu iwe ndio mwisho wa binadamu mwisho wa binadamu sio kufa mwisho wa binadamu ni moto ule au mbingu ile choose chagua mwenyewe uyauze maisha yako mwenyewe uza lakini tupo kushuhudia na kukukumbusha hii ni injili haitazami sura wala haitendelei kwamba huyu ni mtu mtukufu sana ni nipige chenga kidogo nimwambie amani iwe kwako amani amani pokeni na mihogo mule na majani ya chai sina injili hiyo sina injili hiyo injili yangu ni shetani huyo na kuacha watu hulu wanaelekea kwao walikotoka wakati nimemaliza kozi nikasema Mungu nipe mke na kusimulia saa zetu zitatutosha tu nipe mke sitafanya kazi yako bila mke kuna wengi wanaridhika tu hata akiwa peke yake ni no nasema oa hata wachungaji wanajua atakwambia oa kwanza ndio uende kuhubiri njiri ili ukamilike upate mshauri amri ya Mungu ni amri ya Mungu kuoa una mtoto amekuwa mwambie aoe hatai kuoa mfukuze nyumbani mfukuze hafai huyo mto wala hata kusaidia oa ababa bado bado toka kwangu nitakuchapa usidhani umekuwa najua utanijibu wanawake wote mjini ni wako kufa na ufe nitakupa lana usipooa uwe mkali juu ya watoto wako usionyeshe sura ya furaha watapotea katika hukumu ambayo hujaiona mtoto unapomkalipia kwa hasira unampa maisha mema milele halo sipendi mzazi ambaye usimpige kuna kama mama kwenye redio nikaadui kangu na ka Mungu vile vile kaadui ka Mungu na kwa mcha Mungu mtoto anapolia ungoja umuulize labda kuna kitu ana, analilia muulize kwanza wa kumbembeleza mpe mdanganyie pipi 
Ia nyamaze. Hata una, unapona mekosea. Ujue ye ye bado mtoto. Usi anzuanze kumchapa. Usi joe kumchapa. Manu na mteza. Haki za watoto. Ie mtoto. Hata kifaya nini. Fimbo wei kambali. Chari mkumifundisha kwa mto. Hako kachawi. Kwa ajili ya ufalma mungu ni kachawi. Kako Dar es Salaam na nilikuwa na crusade Dar es Salaam nilipika ke yule mama sitaki nimuone usoni. Na utakabiliana na uso wa Mungu siku ya hukumu. Mungu habadiliki wala abadiliki na theolojia zetu. Yeye ni vile vile pending anachitegemea limited ni Mungu tajiri vyote kwake kama ni ufalme kama ni afya kama ni njia ya kumnyoosha mtoto ni Mungu sasa mtoto umemlea hivyo sasa amekushinda unalilia Mungu ambadilishe nini we mwenyewe ulimtazama tu amekulia hayo hayo bila kupigwa sasa usilie tena ili awe mzuri. Acha kanyage miji na vijiji vya nchi. Ole wa kutenda kuulizwa hukumu yake itakuwa juu yako. Hili ni neno la onyo. Kama mchungaji. Hukumu imekaribia. Wazazi watasimama mbele ya Mungu kutoa hesabu juu ya watoto wao waliwaleaje. Mungu akamwambia Eli kwa kuwa hukutumia fimbo ya ukali kwa watoto wa kweli sasa wanaichafua madhabahu nimekuhukumu na watoto wako watakufa na wewe utavunjika shingo na yakatimia unasema tu kwa mdomo hata uwe mkali kwa mdomo chukua fimbo cha mama 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 hata alie mama kuna vitoto vingine vinalia kwa huzuni kweli Paku nakaonea hurumu na ka... basi mwanangu basi unamembeleza tena hata jua chapa chapa kimbie kwenda kwa sehemu usirudi Halo Hii ni habari njema ile tayo uzima milele na milele kwa binadamu Ni injili ya Yesu itazama injili ya Yesu ilikuwa kali sio ya, ku... ya kama zetu hizi Injiria ya lakini nipe mke basi nipe mke hilo tu neno moja tu nipe mke sio yule ambayo umemtazama kampenda kwa macho ya mwili ukichanganyikiwa na kutojua ni nani na ni wapi au nioe kanisani kwangu hapa mchungaji wangu wewe unawajua wote waliomo wanaojaa kwenye cathedral hii na maisha yangu sipendi ya hukumiwe kwa kuwa unawajua mienendo yote ya kanisa ile ambao hawafanani na dunia hii au unataka mke yule maua maua yanayochomoza asubuhi ah mimi nataka mke basi ni yule unamwona yule anayekwenda hivi usidhani hakuchana amechana nywele zake ziko hivi hivyo tu chanuo likifanywa hivi hivyo hivyo kama ukitaka mke useme maisha yangu basi ni huyo mwingine wa pili ni uh, yule yule mwanamama huyo au sijionyesha basi kuchungulia na wewe ni kwa tazama kwa mbali tu yule anayekwenda eh si unaona miguu yake iko hivi eh amejaribu alingalisha ya wengine ah uh, anataka atembee kama alivyozaliwa kwa hiyo huyo ni mke ukitaka mke Usiji ukafanye cheni hapa kwenye uso uka. siku zote unafanya unatoka kwenda kazini mpaka uache ni huyo lakini ukipenda hapa siku zote na makofi chukua hawa 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 chukua utaona mnanisikia vijana ole kwa sababu hukumu inawasubiri wala Mungu hata samee wala hata juu na imba kwa yao chama cha CGM wapi hata ana habari hiyo ana habari 
na mtu mwaminifu kijana mwaminifu na siwe mchungaji adui mchungaji ndio mshauri wako uwe karibu naye mshike hivi na 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 wengine wanajipendekeza kwa wachungaji sijui wasemwe nini sema ndio mimi hapa najipendekeza sasa sema basi niwe karibu na mchungaji wangu nipate mema kwenye maongezi ya vijana vunja haribu unafiki makundi makundi ya vijana wewe ndio unacheka humo na furaha na kaushwa hivi haribu ukipenda ufalme wa Mungu ondoka maana hawakusaidii neno isipokuwa nasa na maua ya hapa duniani lakini ukipenda hayo endelea mwisho wako utauona na shukuru Mungu hakunipeleka huko niliakana toka zamani baada ya hapo nikamwambia rafiki yangu mmoja mimi nataka mke mke sasa hivi ndio na miaka ishina zaidi huko na miaka ishina tatu Shina tatu upate mke sasa makotele hapa sema mimi sina hilo ndugu yangu kama naye mke nakupa shauri hili uniombe alafu nikaondoka nikamweleza mchungaji wangu kawa wa pili watatu mama yangu mmoja ambaye alinisaidia sana mzungu mission alinilea alienda kuniaminisha kule shule ni kwamba huyu atachukua vipindi vyetu nikafikisha watu watatu hao tu sikumwambia mtu tena nikisema nikasema usimwaeleze yoyote nataka mke please mnyamaze isipokuwa munisaidie siku moja natoka kazini rafiki yangu yule yule sema ya nyakabungu nasema si, uliniambia kweli siku moja kwamba unataka mke basi wale unaona wale wanakuni wanakuja wale eh. basi nitakuonyesha ni nani twende tu njia hii tukaenda njia hiyo hiyo basi akasema yule wa nyuma akasema asante nikaenda hamjambo hamjambo <laughs> nikasema neno moja akasema ah, akienda naweza akatwaliwa na wengine mbona moyo wangu ume kama patex bonu ni hama moja kwa moja umemnasa nikasema dada hebu simama eh simama kidogo nini simama tu na neno ili nimwambie nina neno nini nina neno simama tu ha akasema tu hivyo ha nikasema nimeona sasa huyu ni mwanamke maana hivi hivi angesimama mm -hmm. eh simama kidogo mm -hmm. mm. pale pale tayari Ndiyo utajua ni bara zuri huyu. Kwa kila mtu anafanya hivyo. Huyo mwache. Ni karudi maana mwezangu anazidi kwenda tu. Badilisha na hatua. Nikaenda nikaondoka nikaenda kwa mchungaji. Kasema nimeambatana moyo mmoja na binti mmoja. Yukoje? nikasema hayupo hapa yuko kanisa lingine mbali kidogo bali mwendo wa siku nzima nani tasema niliambiwa na yule rafiki yangu ni mtoto wa fulani 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 ah baba yake namjua nikaenda kwa yule mama wa kizungu mama mhm mm nimeona binti nani anaitwa fulani baba yake fulani anakaa sehemu fulani huko wilaya nyingine aha baba yake nilimjua huyo binti niliwaona watoto wadogo na dada yake 
na, na, na wajua kukua kwao huyo na mimi nakubali nikafikisha wote watatu wakamkubali huyo huyo nikasema hapo ndipo ushahidi watu wangapi wawili au watatu basi moyo wangu ukakisimama hapo hapo sio uende mpapa unaposa uende kondoa unaposa uende kongwa unaposa dodoma mjini una wawili huyo kama mimi mchungaji namfuta hata kanisani kwangu Mungu asiliache kanisa maana Mungu anaweza kujitegea kisogo kanisa kwa ajili ya mtu huyu mwenye sura ya akani anaficha mambo Mungu anaacha Israeli yote mwaka hamsina tatu nikapata mke huyo huyo mpaka leo mke huyo sote ni wazee sasa mmoja na miaka sabini na mbili mwingine na miaka sitini na ine na tano tunazehekea pamoja tuna tunautaka ufalme wa nani na Mungu akatupa watoto kumi mmoja wapo ni yule mwenye upaa watoto kumi wakaniletea sasa wajukua arobaini na zaidi mimi nasema tuzaeni muijaze nchi wanaowashinda kule alundikeni hapa sio maisha magumu ili ufunge kizazi uzai wawili na Mungu anakata riziki yote hata ile ya watoto wawili haikutoshi paka leo usifikiri Mungu hawezi kujikana mwenyewe kwa neno aliloliandika mzai mwijazenji wewe unasema maisha magumu utawasomeshaje na utawalisha vipi wadwili watatu nao uweza kuwabeba hata hawa wawili wamekushinda kimoja hata hakakujali hata kukuletea chumvi hakataki binadamu Mungu anakutegea kisoko unayoyapata sasa ni hayo usilalamike kwa Mungu chanzo chake ni wewe tumemwacha Mungu kwa mambo ambayo tunaona sio dhambi paka upate idhini ya dokta dokta akisema huyu mama asizae na afunga kizazi eh, 100% sema asante dokta Mungu amekuweka katika kazi hii nitakubali na ti kufunga hivi hivi saeni wana wa Mungu mwijaze nchi jazeni tu bwana wabariki maisha yangu yote nimemwishia Mungu jana wangu nimemtupia Yesu mimi sijui ujana sikufurahia sijafurahi uzuri wa ujana sijui vijana wanafurahia maisha ya ujana mimi siku siko huko jana wangu nimeutoa sadaka kwa Mungu sadaka kwa Mungu na mngoja na ngoja taji heshima juu nilianza kazi nikasema Mungu umenipa kazi nzuri ya plan kutengeneza plan architecture plan hiki niki ikiwisha ku, ku, ku be approved nitapata fedha nyingi mno fedha hiyo sitachukua hata moja ninampelekea mtu wa Mungu yeyote ndio nilivyoishi nikijua ya kwamba najiwekea akiba siku za mbele maelfu ya pesa hayo nimeombwa na Mungu anipe mtu wa Mungu mtumishi wa Mungu mlete machoni pangu nikitoka kazini nikutane naye barabarani na Mungu hakosi utasitukia tu hayo ujambo kijana si huyu mchungaji si jambo shikamo mara haba mwana kwa heri salamu simama mchungaji nasimama bwana alinipa pesa hizi chukua kwa nunue mkate akifikiri labda shilingi kumi tu lundo lote maana nilimwahidi Mungu anapopokea mimi najua zimeandikwa wapi mara ngapi mara mia halafu na nini na ufalme wake ujui kuna watu watangaa kama malaika ujui kutokana na sadaka tu na kutoa tu kunja mikono uone kama utaenda popote 
Majaribu yatakumia Yatakutesa we mwenyeu Kabla ujaenda hata mbinguni Utaona hali ngumu Lakini naeleta hayo Ni wewe hukujua Tangia mwenye hukujua Sasa siku moja Nikafanya hivyo hivyo Nikafanya hivyo hivyo Bani lianza kazi huku natumika Anza kazi huko natumika Kwanza Nikasema leo ni kutana mtu wako Mwingine Mwenye dhiki Palabalani nika kutana mtu Nikasema huyu nilimkuta na hubiri Sehemu moja sokoni Na nilisikiza neno lake Adana hubiri ni sawa sawa Sikuona ndani kwamba Ana makosa Lakini ah -ah, Kwa jeniende Mjambo mchungaji sijambo na yanakwenda na mimi naenda. Nikasikia miguu inarudi, inakataa kwenda mizito. Na hata ah ah, rudi umpe huyu. Na hata rudi umpe huyu. Nilikuwa nimepanda mlima hapo mabatini. Ikabidi niteremke chini. Mchungaji, njoo. Kumbe hapo ndipo anakaa. Amejifunga tauro kiunoni, kifua wazi. Joto kutane pesa hizi bwana amenipa na mimi nakupa ule pamoja na bwana akukawia di kama alinyang'anya maana alishika na kuhulumula mara moja nasema huyo mtu vipi ananyang'anya kwa nguvu baada ya kupokea na ana alafu akashikilia akiwa ametazama macho chini nikaona machozi yanatoka yaka kijaza kifua wazi kasema ndugu huyu ndiye Mungu kasema nini mchungaji tuna siku nne hatujala nyumbani mama na watoto tuna njaa nimekaa mlimani siku mbili ili bwana nimuulize kwa nini alinileta hapa watoto wana njaa mno mama ana shida na ni mjamzito akapiga kilio akashika kichwa hivi sinzika akarudi nyumbani akasema tu Mungu akukumbuke maisha yako niliinama hapo nikasema na kutukuza Mungu nataka nyumba yenye dhahabu na alimasi juu maana hazipotei kwa Mungu unampa kama mchungaji huyu zinanakiliwa usidhani unampa huyu shani Umempa Kristo. Wewe toa tu. Hata ukisikia huyu mchungaji ana hasira sana, wewe mpe huyo. Mjua ananipa mimi. Bali na hizo nazoleta sadakani hapa. Bali. Unamlisha mtumishi wa Mungu kiwemo cha kula katika nyumba ya Mungu sio humu. Humu ni sehemu ya assembly tu. Kukusanyika. Nyumba ya Mungu ni mtumishi wake asiwe akikosa chakula atazame macho nje akakope kule acha kuomba lakini muilishe hiyo nyumba kusudi apige magoti akuombe fanyeni hivyo mtafanikiwa ufalme wa Mungu utakuwa wenu hivyo ndivyo wanavyotoa sadaka sio sendi kumi inayotupia kwenye kikopo humo kanisani nayo ni sadaka kwa njia ingine lakini kwa kumbuka watu wa Mungu bila kutazama sura na mazoea haleluya niliishi maisha yangu ya mpaka nilipoanza kazi nilikaa na maisha ya dhiki itakuja siku nitakusimulia nikukumbusha siku hizi nakukumbusha kule nilikoanzia sasa nirudi hapa nianzia hapa nilipokomea imesemwa siku hiyo kwa nini uitake Bwana uje siku ya kurudi bwana kila mtu siku ya kurudi bwana wahubiri Yesu anakuja wala Yesu atakuja tubuni dhambi zenu ufalme wa Mungu unafika tubuni dhambi wanafikiri ni mchezo wanasema tu kama masiara kama kawaida hawajui ni siku ya dhiki hawana habari wana furaha tu Yesu atakuja tutaenda mbinguni anafikiri tutazolewa tu alafu tuwe tunaimba tu tunafanya amen amen tumekaa kwenye uwanja likubwa mbinguni sio hivyo 
tofauti na hapa duniani tofauti tofauti Bwana atakapokuja itakuwa hivi unapenda nikueleze kidogo kwa maana juzi nilieleza namna ya siku za mwisho tu leo nitakueleza habari ya siku ya kuja bwana hiyo ni volume 2 ziko volume 4 kama tafaulu zote nne basi kabla sijatoka Dodoma siku hiyo ndio sasa si mnaona haya yanatokea ya mwisho yaliyotabiriwa usidhani atatokea ya mwisho mengine zaidi ya haya hayapo ndio la mwisho na kusema Mungu akasema mtakapoliona hilo mjue Yesu anakuja mwana wa damu anatokea mawinguni ndio hili la wa Palestina na kama hujui unafikiri labda ni wa Palestina tu changamka yatake mambo ya Mungu kuliko unavyotaka hata upate biashara nzuri hiyo haina maana mbele ya Mungu hiyo Bwana alisema hivi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu halafu mengine unayotaka wewe Mungu atakupa kwa m- kwa njia itakayofunguliwa na Mungu mwenye utaona ukifanikiwa hapa tu unaona ma- biashara inakwenda tu jasho hilo lakini unapata kwa kuwa mawazo yako ni hapo ukamsahau na Mungu Mungu naye amekunja biashara zako hutaendelea halafu utahukumiwa Wezi kusema mimi sijui hili hapana. Maana mbingu na amri ya mbingu ni tofauti na mtawala au na, na mchungaji yeyote. Tofauti. Kwa hiyo aina mpya na uongozi aina yake. Sio tulivyofikiri tunafikiri labda nikisha kumwamini Yesu nitabatizwa, baada ya kubatizwa nitakuwa na kumnika sacrament, basi ni utubio na kila kitu. Kumbe hatujui ni teolojia ni elimu ni elimu tu Mungu sio hapo sio hiyo ni mbiwa eh goja kama unayo hayo subiri subiri kilio chako kinakuja kama hivyo Yesu asingekufa msalabani alikufa msalabani wakamkataa wale wale wanaobutu kanisani hakusulubiwa na wapagani hakusulubiwa na mpagani hajui mambo ya Mungu alisulubiwa na aliyokuwa akiwahubiri alifikiri wamekuja kumbadilisha kubadilisha dini zao maandiko yanasema walihukumu wakijua amekuja kubadilisha imani zetu wakamshika wakamua wakakaa kwenye dini zao yaone yalivyotokea leo huyo waliyemhukumu bila kujua ndiye mfalme na Mungu wa uzima huyo huyo binadamu kumbuka ujue ulivyozaliwa na ulivyokuwa na mpaka leo umepata maisha haya hakuna mtu anayejiongeza uhai wake mwenyewe yuko mmoja wala si chakula wala umbile la mwili linalojivuta kutokana na mawasiliano ya mwili na aina yoyote ile ya vitamini labda au nini sio sipoijenga nyumba bibi nasema aijengaye anafanya kazi bure Mungu asipokukuza na hakukuza kuingilia kwamba wewe usifuate haya huu ah anakuacha uhuru usiseme ulitulazimisha kuacha pombe mali pombe sio dhambi Ule tuzazimisha Mungu ameacha huru chagua kama unataka kujua Mungu soma utakuta pombe ni dhambi tena mbaya mno utauliza pombe gani Wana kuna bia ni maji maji tu hebu kunywa tano hivi ukamuta utakwenda na mlevi Ulimwona anayekwenda mbinguni anakwenda ka hivi utamwona mbinguni kuna mtu ana hata anaona kachaka akifanya hivi na kenyewe kanafanya kanalefuka akifanya hivi kanateremka alafu anasema wa ngoja ni jambo utanyora tanyora bado ndani jeza tu ngoja nichukue jiwe mtu kasoma anahubiri habari za Yesu 
Labda pana ma Yesu wengine lakini kama ndio huyu aliyekufa msalabani ni mtakatifu. Hana ushirika na pombe, hana habari ya mbege, hana habari ya konyagi, hana habari ya bia, hana habari ya whisky, hana habari. Dini yako inaweza ikakwambia ni halali. Dini lakini sio Mungu. Dini na Mungu ni tofauti. Dini ni makundi yaliyo be created hapa duniani. Bas. Lakini Mungu ni mala tangu milele paka milele. Yupo pabadilishwi na mafundisho yetu. Yeye ni vile vile. Kwa wasio wa mbinguni kila mwanae yupo poto amesimama hapo anasema hiyo ni kweli. Kumbe sio. Yesu akaja akaja kuambia mnavyoabudu utahukumiwa. Mnavyoabudu sio. Akasema sio tunavyoabudu si Torah tunasema. Nasema mnavyoabudu sio. Ah, ukamkamata. Tu. Ukamnyonga. Lakini siku ya tatu akafufuka. You hai. Hallelujah! Pigie bwana makofi na kushangilia. Shangilia. 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 You hai. Anakuja sasa na mawingu. Na kila jicho litamwona. Kila ulimi utakili. Kila goti lita Hata useme wa mimi Mpige magoti hapa Tafuta kitamba Tandika chini Na weka magoti Na alo limeandikwa Usifikiri kwa mba siyo kosa Umesahawi yesu Waliinua mikono hivi Siku hili akiwombea ulimwengu Pamoja na mimi nikiwemo Akiniombea akainua baada akaweka hivi mikono yote kakusanya miguu namna hivi Yesu siku ile amese anatabika pressure ili panda kiasi ambacho hakuna simulizi akainama usiku pekee wengine amewaacha kama hapa na kwa mchungaji anakwenda ili anguke kifuti futi anakwenda mikono yote ikiwa hivi anataka aweke uso kwenye kidole gumba Utaweza maombi hayo. Niambie ndugu yangu. Niambie kama na kweli unaamini jina lako limeandikwa. Ama ubili haya wakija wakubwa wa hapo wa kidini ata atashonza ataondoka. Maana amekuswa na yeye inabidi atubu. Maana anapoteza umo wa Mungu atahukumiwa. Hukumu ipo pia upendelee wote. Hawa wote sio na haki yake tunasema neno la Mungu tu halina elimu hatufuati kwenye karatasi tunafuata tunayoelezwa katika roho haleluya Yesu akaenda na inama akashindwa kuweka uso kwenye kidole gumba maana angeanguka vibaya akashindwa huko analia na tetemeka akashindwa kufika hapa miguu ameinyosha tu sio kukunja hivi amenyosha hivi analazimishwa uso uguse hapa mwisho akashindwa Yesu akaenda hivi buu kabinuka mara mbili miguu juu mavumbi ya mashariki ya kati kama unga buu mwili mzima ukafunikwa vumbi kabegani akakafunga tumboni maana tumbo linatetemeka hali, hali chakula nani aliyemkaribisha vyote unabania Kopo kanisa linapita na sendi kumi yako. Mungu wala haipokea na iacha. Yote ulivyo viweka visivyo stahili kwa Mungu havishughuliki. Mungu hapa chungaji wanasema anataka sadaka ya kujiumiza ndio Bwana kugeukie. Si kwamba tunamuhonga. La. Lakini ni haki yake. Ameamuru hivyo. Baada hapo kufunga tumbo lake. Mwenye kakonda hizi shavu hizi zimeingia ndani maana bibi nasema hakuwa na sura nzuri tupate kumpenda si bibi inasema hivyo isaya hana sura ili tuwe tukimtumpende hana sura nzuri ili wanadamu wampende shavu za Yesu ziliingia mpaka kwenye fuvu la kichwa ili limfupa lilitokeza macho ndani utafikiri hana hata vitamini mikono myeupe 
kinywa kikame analamba tu na ulimi watu wamebana wanaleta wagonjwa kuponywa tu wanarudi hivi hivi amerundika nyumbani na kwenye banki basi kesho anapelekea Yesu mwisho mara nyingine anasema hawa watu wote hawakutoa chochote Petro anasema hakuna tunacho kidogo tu hiki Yesu anakitazama anasema Petro anasema tukanunue chochote kwenye kijiji hicho Yesu akasema nendeni mkanunue wenyewe mimi ninacho chakula nilichopewa na baba ni roho zao watokao katika dunia ya giza Niende niendeni mimi naenda mlimani kulia That's all Yesu anamwona naongoza na panda milima kwenda kukaa usiku kucha huko kesho anateremka na yumba yumba namna hivi nguvu hakuna alikuwa na mwili mwembamba hana hana ungo nzuri japo mapicha unayaona yamechorwa na shavu nzuri na ndevu nzuri au ni mapicha tu yalichorwa umbo la Yesu ilikuwa ya kuhuzunisha kimtazama tu na inama pinaanguka maji ndio unaweza ukimuona hata leo kwa maono hata wewe ni, ni mlafi wa dhambi utasema sitatenda dhambi tena ikiwa ndio Yesu yuko hivi mimi niwajihurumia hata nakula 24 hours na magonjwa ndio yana eti nisipate tu asas nimeshindwa hata kufunga wala sijihurumi maisha nyumbani mwangu ni shida na Yesu alisema mpaka muombe na mfunge ndipo haya yaondoke sisi tunachabanga chakula kikikosa nyumbani chakula hakuna amani hata kwa mmeo hakuna amani hata kwa mkeo huko tayari mawazo ya kuondoka kwa mume kwa sababu hakulishi hakulishi hakupi kama anavyoona kwa wengine umesahau manabii na Kristo walikuwa na maisha hayo umesahau nisikilize baadaye hii siku inayokuja baada ya makosano ya Wapalestina na Wayahudi Yesu atakuja katika siku na muda huo muda huu ndio wa mwisho kwa Yesu tu wanajiandaa ili wache wapigane kwa miaka mitatu na nusu mfululizo na kuiharibu dunia haitakuepo miji haitakuepo nyumba yoyote haitakuepo miti haitakuepo majani hutayaona hata yale makavu Nisikilize, unapenda niendele kusema? Bwana atakapotokea kama ni mchana hapa. Saa saba, saa nane, saa tano, saa kumi, lakini ni mchana. Bwana anasema atalifanya jua kufunika macho. Jua litafanya manake wingu zito kama junia litafunika anga la karibu na, na alizi litakuwa giza duniani giza junior litakalo shuka kwa second hata kabla ya second itakuwa tu shu, tayari ameshatokea na wote wameshakwenda hakuna tena kusema niungame nimeona mchungaji nikatubu wanaozoea kwenda kut ana mke mwingine kule ana watoto wa maficho hujui hilo unamtegemea bila huyu Yesu mchungaji ni msata wako kwa mambo ya kiroho lakini siri ya maisha yake ni huyu anayemtumikia siku ile utaona unamwacha nyuma we unatangulia mbele sikiliza wakati huo kama umebaki hujaenda na hali umeona tu shuu. kama unjasema ye limeshafunika kama utayakumbuka mahubiri haya Geuka utazame mashariki kwenye mawingu yale. Utaona kimulimuli kama kijitaa kwenye giza. Kama uweke koloboi kwenye giza nene kabisa mwezi umeshaingia. Nene na mawingu yapo. Alafu weka koloboi hapa. We usimame kama na kwenye kanisa lile kule. Utakaona kale ka kimulimuli kadogo. Namna hivyo, wataona kimulimuli kidogo pale juu mashariki. Basa hiyo jua nimeachwa. Sasa hiyo sasa hata kama ulikuwa na viatu vizuri hufikumbuki. Sema mama 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 mama. Mama nimebaki. Paka sasa sijaenda. Chini. Jaribu sasa kufikiria. Jaribu sasa. 
ujifikirie kama utakumbana nayo yatakayokuja siku za miaka saba ambayo inaitwa ni dhiki kuu kama utaweza maana ndio maana yaliitwa dhiki kuu itakayotokea ambayo haijatokea ba, kabla na baada ya dunia kuwepo ndio haya tunayahubiri na yaliyomfanya Yesu afe msalabani ili binadamu ayaepuke haya si kwamba alikuja tukufa hapana ili ayaepuke haya ambayo nitayanena leo labda na kesho kumalizia volume 3 au kesho kutwa sasa saa hiyo kama umebaki hukuenda ujue wote waliookoka kweli kweli wamesha kwenda umebaki wewe na dini yako sasa kimbia sasa kanisani kwako utalikuta msalaba upo utakuta kila kitu kipo ingia ndani utakuta fomu zimo mbele ya madhabahu kuna msalaba tatazama kwenye madhabahu ya meza utaona kitabu biblia ujui kwamba ule uhai uliomo humu umeshaondolewa yamebaki maandiko utalifunua utafika mwili utaona kwenye magoti une, kama unagongana na hivi ujui ile kanga ya pili au usuruali ulishaingoa kwa kuikanyaga Ujui uko hoje saa hiyo wala huwezi kujitambua wewe na yule na yule leo mnakutania ndani lundo kila mmoja tuana jibaka chini kilio Mungu Mungu nilizani kwamba mimi ni Mkristo 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 haingii mbinguni hakuna Mkristo juu hayuko Mkristo mbinguni kule yuko aliye na sula na roho ya Kristo aliye okoka kule Yesu anaitwa mwokozi hatu ukisema ni walokole semaga maana Yesu aliitwa hivyo hivyo paka mwisho akaambiwa na mapepo ya Belizebuli anawadanganya tu huyu mwongo kuokoka maana ni kwenye kathedru haya church inayojulikana tangu tangu Musa paka leo hili ndilo kanisa hili hajui Yesu amekuja kumwoe huko hufahamu we unaamini kikurugenzi basi siku hiyo ndio unaanza sasa kukumbuka tuanze Yesu nikumbuke nikumbuke siku zake tulihubiriwa kama ni sawa kumbe ni Yesu na we unalia mimi sasa hiyo siri maana nafutwa machozi bibili inasema hivi unapenda nikwambie napenda niseme lieni unaolia leo maana mtafutwa machozi Nao wasiolia sasa watalia tangia siku ile chagua ulie wakati upi ni huu au ule wa kukataliwa maana lazima binadamu alie kwa sababu yeye alikuja akalia lazima tupite hatua hiyo hiyo yeye alilia kwa ajili yetu akalia kuomboleza mpaka kifo lazima na binadamu alie aomboleze paka mwisho bila hivyo acha kutumaini na kumuomba Mungu wako akusaidie halo usijali maana Mungu habadiliki the same yesterday today and forever habadilishi na mtu wala teolojia wala elimu gani wala nini nini imepinja pinja hii ya uh, kutubabaisha hayako kwa Mungu kwa Mungu ni neno la Mungu tu haleluya na kumgeuza mtu awe anakoelekea mbinguni mbinguni ni watakatifu mbinguni ni watakatifu mbinguni ni watakatifu mbinguni ni watakatifu tu watamuona kama alivyo mtakatifu haungi wenye dini dini haungi mawazo ya mtu yatakeuzwa watasema tulidhani kumbe hata ukisema hivi ameshapita huu ndio wakati wa kuchagua Yesu atakapokuja saa hiyo tunakwenda tunainamisha la 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 ha ha ta la 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 ta la 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 ha la 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 ta la 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 ha Awesa la 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 ha sa hiyo hukumbuki tena wala hulisi mume wangu yuko wapi 
wala huulizi mke wangu yuko wapi wala kusema baba yangu mbona hayupo wala utasema binti zangu na wavulana wa wako wapi hakuna wazo hilo tena wazo hilo ni wa watu wa dunia watu wa dunia ndio wana wazo hivyo watoto wangu wako wapi siku hiyo hakuna kufikiri juu ya nafsi ingine maana tumevaa mwili wa Kristo na mawazo ya mbinguni tofauti kila mmoja atakwenda na kusimama mbele yake tutamuona kwa sura yake tutagusa sehemu ya mbingu maana ni sehemu tutafikia kitongoji cha jiji hilo lenye dhahabu na limasi na lulu linalo meta meta tu ukitazama chini unaiona sura yako hii unaanza kujala kumbe hapa niko hivi unatazama chini tu ya alizi naona tutafikia kitongoji tu kidogo cha jiji hilo kinaitwa paradiso paradiso ni kipendi ya ku, sehemu ya kufikia wageni kabla ya siku ya hukumu tutakaa pale miaka saba na habari miaka mingapi kabla ya kumuvu mpaka jeli katika lile jiji kuchanganywa pamoja maana paradiso iko katika eneo la jiji la Jerusalemu tutafikia hapo wote waliokombolewa tu Biblia inasema hivyo ni waliokombolewa kwa damu ya Yesu na mateso ya Yesu tu ndio watakaoingia wengine wote watabaki ili wamuone mpinga Kristo ambaye ataanza kazi yake baada ya kunyakua Kristo anakuja bila Yesu kujulikana wala kuonekana kwa sura atafika pale kwenye upeo wa anga la mbingu hata kanyaga upeo wa dunia miguu yake itakomea pale upeo wa mbingu unakomea baadaye atainua mikono na kuinamisha kichwa na baadaye watu watavutwa kama sumaku inavyovuta misumari au chuma. Hata ulikuwa ume, umefika umezikwa sijui wapi ukafunikwa na bahari utatokea kule tu. Sasa hiyo tutaona na juu. Bingu itajau mate hakuna hesabu. Tunainuana mikono tu wote tunalingana tunatazamana kama sula ya malaika tu hakuna kusema tena kwamba mimi ni binadamu tumebadilishwa maana tumeacha duniani tunakwenda hatuna dhambi ya asili hatuna watakatifu mawazo yetu kama malaika tutakwenda pale tutakapofika pale bila kuzidi mwingine wala mchungaji chipalile kwamba atatangulia huyu alafu washirika nyuma ah yeye ataulizwa kwanza washirika wako wapo hawapo wengine waliipenda dunia Huna kosa njoo mwanangu na wewe washika uh, wengi nimewaacha duniani huna kosa wewe njoo Bas nao watatoa hesabu ya kazi zao lakini wewe na mchungaji Jipalile na mchungaji Evans wote mtakwenda sawa pima maji hakuna naye zidi kichwa kimepita kidogo inchi moja hamna wote sawa tutafika mbele ya Yesu sawa kwa levo basi atakapotuona tunakuja umati atakumbuka msalaba wake duniani ndipo atatazama macho yake juu na kubinua mikono yake nyumbani mbingu tutakuta vinanda tutakuta malaika na wateule walio wazee 28 na nani na nani wanaimba saa 24 na kujua saa 24 ni saa yote mlevi lakini ni mlevi kasema makatuombe kama mtakatifu lakini una mme mwingine nje mbali na mme wako una mke mwingine una hawala unastaabisha wasichana wa watu umeshindwa kuwa kwa ajili ya hayo kanisani unasimama kama mtu uliye mtakatifu sana unajifanya saa hiyo hakuna hilo hakuna hiyo kila kitu kitabainishwa maana Mungu anataka wakukaa naye mbinguni ndipo tutachanganywa kule hapa duniani sasa itabaki tabu ambayo haijaonekana tangu dunia kuumbwa ndio inaanza na watu wote watakao baki wamechukuliwa waliokombolewa tu wateule wanaitwa maana biblia inasema hivi unapenda niseme walioitwa ni wengi lakini wateule utakuta kanisani mumeja lakini ndani huenda wamo kumi tu wewe unajijua maisha yako unajua dhambi yako unaifahamu shetani anavyokutikisa dhambi yako kubwa ni ile dhambi ya leo hii 
Tambi kubwa ya leo ni uzinzi kutamani wanaume wengine na hali hujaolewa na hali umeolewa kwa nini umtamani yule kutamani wake za watu na wasichana wa watu na hali wameolewa na hali hawajaolewa hutagi kuoa tamani ndio imekushika ndio dhambi yako hiyo tazamia sasa chamoto chamoto kama unapenda kuolewa jilinde mwenyewe mwenendo wako kaa na wamama wazee katika WWI kaa nao usikae kwenye magenge ya wahuni huni ovyo na kucheka cheka ovyo hutapata mume ngo utalipata yule linalofanana na wewe ndipo hapo utalia ndio hayo unayoyataka ndio unayataka hayo dhambi yako ni kubwa ya kutamani usidhani wote wanatamani kama wewe hakuna endai juu hana tamaa kama hiyo jaribu hilo ni lako peke yako peke yako ndio mwenye dhambi hiyo mwili wa mwingine unafadhali wako unachacha kama miali ya umeme kwa tamaa unapenda wana... ndio dhambi yako hiyo kupenda uzinzi wa sharati tamaa mbaya kufikiria tu hiyo ndio dhambi yako hata utubu vipi shetani atakushika hapo hapo unatubu kanalegeza kidogo kimaweza kutubu kana kamata unafaa mbaya watakumbuka heri wasinge nunu hata pana tokuondoa homa wangeliacha yeye kuikimbia nyoka ile angesi ili nife kwa nini niishi mpaka leo na, na tabu na uzuni hizi sasa nataka ni kuweke kwa bwana kusudi usiju kajilaumu mwenye kwa nini huzulia mkutano huo nikasaidiwa lakini sikujali nilijiamini mwenyewe niliamini tu kama nilivyo mkristo na kuna njia ya wanaoabudu makanisani e Mungu nisamehe bwana atanyosha mkono kukuhurumia atakupokea atafuta dhambi inayokusumbua siku zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai usifunue kichwa naomba funika kichwa chako chini macho funika maisha yako duniani au ya Bwana kukuongezea uishi tena ni uamuzi wako utakavyoamua Mungu akusaidie ukiwa na Mungu utayavuka mengi bila hivyo mwisho wa binadamu umefika ndipo utakapolikumbuka neno hili ndio maana nilisema leo nikukumbushana tumejisahau luti kwa Bwana Yesu luti kwake luti kwake Luti kwake Umejisa hau 
kwa ajili ya uhuru wa imani ulionayo rudi kwa rudi kwa Mungu rudi damu ya Yesu bado inalia inaulilia uhai wako akuokoe leo ukubali uambatane naye matatizo yako yatakuwa ni yake atahusika na yeye wewe utakuwa umefunikwa na utukufu wa Mungu wala utalia na tabu kama unavyolia leo ni kwa sababu unalia maana wewe ni Mkristo hujaokoka bado aliye Mkristo ni sawa na siye mjua Mungu tu maana hayo ni tofauti ya, iba, ya imani imani ya Kikristo lakini imani hiyo inaweza kuhalalisha hata jambo la uchawi hata jambo la kuua hata jambo la uzinzi hata jambo la kuiba na mondoa mtu kutoka hayo yote unampa sura ya Yesu ndani yake basi mbingu itakuwa yako nami nakuita hapa usimame sasa simama usimame hapo hapo ulipo niombe simama unayetaka msaada wa Mungu kweli kweli unayetaka msamaha wa Mungu simama naomba msiniangalie tafadhali msimwalimu Bwana sura yake usiniangalie mimi ni ndugu yako niko hapa siku zote nasema funika macho ufunike macho uliza roho yako je ninastahili ninastahili nainua mikono yangu kwamba leo hii ni upate uzima wako Yesu nainua mikono leo nainua mkono mimi mateka wako Yesu nainua ufanye hivyo mara moja simama usimame simama niombe juu yako upokelewe yafutwe makosa yote ufutwe uzito wote kila njia na majaribu uliyo nayo simama tu simama usingoje ndani ya moyo unabishana angalia ile sauti ndogo inayokuambia simama ile kubwa inayokuambia kaa tuwezi ina dini hiyo hiyo ni roho ya huyo adui yako asiyependa usaidiwe uandiko jina lako simama ndio maana nimesema nisiulize uinua mikono maana huinua tu watu wote holela lakini kusimama ni mtu aliyeamua simama usimame kabla ya kufunga siku hii utaikumbuka na utaona utakapotoka huku hapa una mizigo ya makosa na dhambi utaona siku na usiku wa leo ni mzito utaona ni mzito na utayaona majali wenayo kukikisa nyumbani yataendelea kwa uzito mno wala Mungu hata kukumbuka maana umeacha siku hii leto kwako upate msamaha na msaada na macho ya Mungu ya kukeukie ili tabu yako yako Bwana akushughulikie kwa kuwa utakunyamaza kimya na kuwaogopa ulio nao basi Bwana naye anasema sitakukumbuka tena simama kabla sijafunga nafasi simama kwa miguu yako simama hapo wewe unayebishana na moyo wako simama wewe hapo simama na wewe simama hapa pana mtu roho ya hiyo ndio ya Mungu ni ndogo ile inayokuzuia ni ya shetani maana anasema uwe hivyo hivyo akutumie tu kwa hiyo simama simama peleke kanisani 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 katika jina la Yesu Kristo simama hapo na wewe niombe sala hii hutahitaja kama umekaa utakapoditaja sala hii nayo isemwe umekaa haitakuwa yako itakuponyoka inawafaa leo wanaoandikwa majina yao mbinguni ambao leo wanataka kumshirikisha Mungu katika maisha yao ya dhiki wanataka wampe kazi Mungu hii sala ni yao wewe ulie na mizigo na umekaa basi sala hii yako hata ukirudia ni bure utazidi kumkasirisha Mungu simama na wewe ulie baki ili uhusike katika kufuatiliwa na Yesu Kristo bila hivyo adui yuko tayari kukukandamiza na maisha yako yatakuwa mabaya na unaweza ukakosa vyote simama 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 na wewe Aha, simama na wewe na wewe hapo simama na upande huu wewe hapo hapo simama simama asante na shukrani hawaomba munijie hapa njo hapa wewe ulie simama huku wengine bado tumeinamisha kichwa uliza uzima wako kama utafika unakofikiria uliza magonjwa haya ulio nayo yatakufikisha mpaka jehanam wala Mungu hata kuhurumia kwangu ulikuwa mgonjwa hata hana huruma hiyo inalotakiwa roho yako iko kwa nani 
Simama uja hapa mbele tembea Uja hapa mbele kupokea balaka hii Nye ndio mumeamua hasa Badala kuja kwenye kumbo la kuinua mikono Lakini aliamua kusimama mwenye kwa jiri ya neno hilo Uyo ameamua Ameamua kwa dhati Njo hapa mbele Katika jina la yesu mebaki wewe Kama badu nabishana roho mbili ndani Moja lazima ishinde Ya yesu kristo ni hile ndogo ya kufunuliwa mbinguni Ukikatana hapa na maone ya mbinguni Wala utaota malaika Badalake majini ya takupamia tu Kwa kwa umekatana unamaisha hawa makumu ya tamaya dunia tu Na dambi mbali mbali ya shida hayo uje hapa mbele njoo hapa mbele uje epushe na mengi mengi ambayo shetani anakunuia kukufulugia maisha yako uje hapa mbele tembea uje hapa mbele mulio baki tafadali musiende nyumbani nitaomba uji usifike salama nitaomba usifike salama akambu ukifila salama ukajivuna basi utajuaje mwana na itaka roho yako usiondoke wala utakuta nyumbi mehama kwa jina la yesu sobea uja naam atika jina la yesu kristi alia hai atika mbele inuwa mikono yako juu inuwa mikono yako juu awa ndiyo wanaandika majina ya nyuma hapo hapa mbele Soge hapa mbele Soge hapa mbele Useme sala hii sasa Useme sala hii pamoja nami Yesu Kwa kume niona roho yangu Kwa kume niona roho yangu Dangia reo hii Sasa hivi Sasa hivi Unigeuze Unigeuze Niwe na umbila lingine Niwe na umbila lingine La mbinguni La mbinguni Nijulisho upia wa mbinguni na sula ya mbinguni Na mwenendo wa mbinguni Ni malize vema Na ungama kwa koleo Na ungama ukristo wangu Ambao si safi Na ungama wakofu wangu Ambao si wa hakika Na tubu zambi zote Unisamehe leo Umenipata leo hapa Usiniache tena Tangia sasa Nitakushika Nitakushika Nitakuamini Nitakufuata Nitakuabudu Nitalifuata neno lako Nitaabudu kwako Kama wateule wote Nipe sula ya uteule Nipe sula ya uteule Uthi ni pesula ya duniani na ukumu Uthi ni pesula ya duniani Tangia sasa Na kushukulu